हेलो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन और इंश्योरेंस इंडिनिटी पीरियड एक्सेट्रा चेक किया था एंड द टाइप ऑफ इंश्योरेंस टुडे विल डिस्कस दी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस वो डिस्कस करेंगे सो द लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस था लाइफ इंश्योरेंस में भी दो टॉपिक है वो लाइफ इंश्योरेंस था एंड देन एंडोमेंट इंश्योरेंस है एंड देन द जनरल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में टाइप्स थे वो सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट विल डिस्कस दी लाइफ इंश्योरेंस इन लाइफ इंश्योरेंस वोल लाइफ इंश्योरेंस वी डिस्कस लिटल बिट वोल लाइफ यानी पूरे लाइफ के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो और आपकी डेथ पर आपके नॉमिनीज और फैमिली मेम्बर्स को द टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विल बी गिवन वेन अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड वेन अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड डाइज द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे अ प्री डिसाइडेड सम एज अ कॉम्पेंसेशन टू द लीगल हायर ऑफ द डिसीज अकॉर्डिंग ऑफ द डिसीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट हैं उसके लीगल हायर को यानी उसके नॉमिनी को उसकी वोल अमाउंट जो प्री डिसाइडेड है वो टोटल पैसे उसे मिलेंगे इट इज़ नॉन एंड वोल लाइफ इंश्योरेंस इट इज़ नॉन एंड वोल लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेंस हैज टू पे पीरियोडिक प्रीमियम विच इज टू बी पेड थ्रू आउट हिज लाइफ यानी जब तक उसकी लाइफ है तब तक उसे वो पैसे पे करने हैं लाइफ इज प्रीसीस एंड हैंस देर कैन नॉट बी एनी प्राइज डिसाइडेड फॉर इट एंड नॉट डिसाइडेड एनी प्राइज एंड इंश्योर ही डिसाइडेड द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड इंश्योर ही डिसाइडेड द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज कैपेसिटी टू पे द प्रीमियम एंड हिज कैपेसिटी टू पे प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल कि तुम खुद की लाइफ का इवेल्यूशन निकाल सकते हो लाइफ प्रीसियस है बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एंड इंश्योर ही डिसाइड दी वैल्यू ऑफ हिज लाइफ जो इंश्योर ही है वो ही अपनी लाइफ की वैल्यू डिसाइड करेगा एंड हिज कैपेसिटी टू पे द प्रीमियम और उसकी कैपेसिटी कितनी है प्रीमियम पे करने की इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ इंडिम्यूनिटी कैन नॉट बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंश्योरी इंश्योरी की डेथ के टाइम पर हम इंडिम्यूनिटी टॉपिक यानी कि जो हमने आगे डिस्कस किया था इंडिम्यूनिटी यानी प्रपोर्शनेट अमाउंट वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं है इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ इंडिम्यूनिटी कैन नॉट बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंश्योरी इफ द डेथ इज नॉट अन नेचुरल इफ द डेथ इज नॉट अन नेचुरल द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू गिव द फुल अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टू द हायर ऑफ द डिसीज जिसकी डेथ हुई है उसके हायर आर को मीन्स फुल अमाउंट देनी पड़ेगी नाउ एंडोमेंट्स इंश्योरेंस वैन द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिस टू पे द पॉलिसी अमाउंट टू द इंश्योर एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड टू हिम और टू द लीगल हायर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ इट इज नॉन एज एंडोमेंट इंश्योरेंस इट इज नॉन एज एंडोमेंट इंश्योरेंस In return, the insurer pays a pre-decided amount of premium periodically till the duration of policy. Policy का जितना duration है जैसे मैंने बताया आगे 10 years हो सकता है 15 years है या 20 years है जितना duration है वहाँ तक means insurer जो amount premium है वो premium pay करता रहेगा and on maturity date the sum of the insurance amount, the sum of insurance amount is given. to the insurance so this is the life insurance now we discuss the general insurance so general insurance simple topic hai there are three types of general insurance goods transportation insurance fire insurance and other form of general insurance so goods transportation mein humne discuss kiya ke three hai first check karte goods transportation insurance to usme bhi humne dekha tha ke means ek road aur rail wala hai एयर इंश्योरेंस और एक मरीन है वैन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस देर इज अ रिस्क ऑफ फुल और पार्शियल लॉस डैमेजेस, थेफ्ट एक्सेट्रा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं 
डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं ये सभी ट्रांसपोर्टेशन में चांसेस हैं देर आर इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर सच रिस्क एंड विच आर मरीन इंश्योरेंस एयर इंश्योरेंस एंड रेल और रोड इंश्योरेंस तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं मरीन इंश्योरेंस तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट इज वेरी इकोनॉमिकल बट इट इज रिस्की एंड स्लो इट इज रिस्की एंड स्लो इन द एटीन सेंचुरी मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूज टू टेक प्लेस वाया सी रूट इंटरनेशनल जो बिजनेस हो रहे थे वो वाया सी रूट यानी कि मरीन में हो रहे थे शिपिंग से गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यानी कि भेजा जाता था दे सेंड दी गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री बाय दी सी हैज इट इज़ वेरी एंशियंट एंड वाइडली यूज फॉर द इंश्योरेंस यानी वो बहुत एंशियंट टाइम से चल रहा है सो इंश्योरेंस कंपनी में भी वाइडली यूज है मरीन इंश्योरेंस लॉयट्स ऑफ लंडन लॉयट्स ऑफ लंडन वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट अ मरीन इंश्योरेंस तो लॉयट्स ऑफ ला लंडन कंपनी में से यानी कि लंदन कंपनी ने सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस स्टार्ट किया था दिस कंपनी हैज मेंटेन इट्स इमेज ऑफ लॉयल्टी फॉर मोर देन थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ईयर्स कंपनी ने अपनी लॉयल्टी थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ईयर्स से मेंटेन रखी है नाउ द सेकंड एयर इंश्योरेंस तो विथ द एडवेंट ऑफ नाइनटीन सेंचुरी यानी नाइनटीन सेंचुरी से द मूवमेंट ऑफ गुड थ्रू एयर कमेंस which also lead to the beginning of air insurance air transportation is too costly and risky air transportation costly hai comparatively marine se aur risk bhi zyada hai aur also risky hai hence highly valuable and the lightweight goods are transported by air high means jo bahut hi costly hai highly valuable and the lightweight goods are transported by air The premium for air insurance is much higher than marine and railroad insurance. रेल रोड इंश्योरेंस तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है एयर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो हायर देन दी रेल रोड और दी मरीन इंश्योरेंस नाउ रेल रोड इंश्योरेंस तो लैंड ट्रांजिट इन्वॉल्व रेल एंड रोड ट्रांजिट ऑफ गुड्स दी मोस्ट the most important form of risk involved in such transit are theft dacoity and damage theft dacoity and damage to the product etc insurance is a form of protection against such risk insurance ka meaning hai ye sabhi risk ke against mein protection milna hai suppose aisa koi bhi loss ho raha hai to wo loss ke samne hame insurance company se compensation milega now the second means number fire insurance so the promise by the insurance company to pay the compensation against the full or partial loss or damages to property due to the fire against a pre decided amount of premium is known as the fire insurance apne samajh lo ke fire insurance liya hai aur kisi bhi property ko means fire ki wajah se koi damages ho raha hai to wo fire ka yani ki proportionate ya to full amount tumhe as a compensation milne wala hai yani ki insurance company will pay it is based on the principle of insurable interest the insurer should get compensation equivalent to the loss of value of property jitna loss hua hai uski value jo ho rahi hai wo value ke according means usko compensation milega due to the fire provided he has insurable interest due to the fire provided he has insurable interest and the next one other general insurance so the business of the insurance has grown with the time and new types of insurance the business of insurance has grown with the time and the new types of insurance have come into existence insurance of the voice for a sign third party insurance to give compensation because of use of vehicle to other insurance for labor compensation in case of accident insurance for laborer employees insurance student insurance to protect general and social damage medical insurance to compensate for the medical treatment insurance against loss caused due to the 
डिस्क्लोजर्स ऑफ बिजनेस यूनिट इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस ड्यू टू फ्रॉड्यूलट एक्टिविटीज बाई एम्प्लॉज टू एम्प्लॉयर इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी कैंसलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स आइदर ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड रिस्क आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस यानी हर एक टाइप के इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आ जाएंगे इंश्योरेंस व्हीकल का हो जाएगा तो भी इंश्योरेंस मीन्स इसमें कवर होने वाला है वॉइस इंश्योरेंस है मीन सिंगर का तो भी उसमें कवर हो रहा है देन फ्रॉड का इंश्योरेंस है कोई लेक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया तो वो इंश्योरेंस कवर होने वाला है लेबर इंश्योरेंस यानी कि लेबरर के मीन वजह से कोई हो रहा है यानी मैक्सिमम इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में कवर हो रहा है व्हीकल और एट्सेट्रा नाउ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सॉरी मेडिक्लेम और मेडिकल इंश्योरेंस इज टू कॉम्पेंसेट फॉर द ह्यूज मेडिकल एक्सपेंसिस इनकर्ड बाई दी पर्सन इन द इवेंट ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम सपोज किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो मेडिकल इंश्योरेंस से उसे टोटल अमाउंट मिलेगी एज अगेंस्ट अ पीरियोडिकल प्रीमियम पेड बाय एन इंश्योर इंश्योरी टू एन इंश्योरेंस कंपनी नाउ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस वॉज इनिशिएटेड बाय अ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इंश्योरेंस वॉज इनिशिएटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इंश्योरेंस का प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर बाय इंडिया एज इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी मैनी फॉरन इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया है एज दे वेर ब्लेम्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इलेजिनेट इलेजिमेट बिजनेस प्रैक्टिस ऑन नाइनटीन जनवरी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स बिजनेस प्रैक्टिस इज ऑन नाइनटीन जनवरी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू एट ऑर्डिनेंस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में नाइनटीन जनवरी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप यानी कि इंडियन गवर्नमेंट में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की थर्स द मोनोपोली ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लिश यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की मोनोपोली थी क्योंकि वहाँ पर और किसी को कोई परमिशन और कोई इंश्योरेंस कंपनी थी नहीं जनरल इंश्योरेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल इंश्योरेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी ब्रिटिशर्स इन इंडिया जनरल इंश्योरेंस जो था वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में यानी कि इंट्रोड्यूस किया था पीरियोडिकल कंट्रोल्स वेयर इम्पोज ऑन जनरल इंश्योरेंस कंट्रोल इम्पोज ऑन जनरल इंश्योरेंस एज वेल एंड इट्स हैज continued after independence continued after independence on 1st january 1973 the general insurance business was nationalized on the basis of general insurance business nationalized on the basis of general insurance business nationalized act 1972 to analyze and appraise the working of insurance sectors a committee was appointed it recommended the joint business by foreign insurance company with indian counterpart insurance regulatory and a development authority that for ida was set up in 1999 to support it ida set up in 1999 to support it the insurance regulatory and development authority ida this is a supreme autonomous and a legal institutions which manages the regulatory and development activities yani insurance se related jo bhi means points hai uski puri authority aur responsibility ab kiske under mein thi ida ke yani ki wo sabhi point yani ki insurance se related jo work hai wo means ida ke under mein hai now activities in the field of insurance ida act of 1999 has opened the doors of insurance sector ida means established hone ke baad insurance ke door khul gaye yani ki sabhi ke liye means wo permission thi to the private insurance company and to the foreign insurance company to the extent of 26% which was raised to 49 yani ki pehle before 1999 
जो फॉरेन कंट्रीज थी वो सिर्फ 26 परसेंट सेल इंश्योरेंस कंपनी का यानी उनका रहता था वो मीन्स नाइनटीन में फोर्टी शेयर हो गया इन टू सो द फॉरन इंश्योरेंस कंपनी कैन इन्वेस्ट directly in the indian insurance company directly in a <coughs> indian insurance companies up to 49% so 49% direct investment means kar sakte the main objective of ida are when the policy holders get more choice policy holder get more choice promote healthy competitions among the various insurance companies which can improve the services with the lower premium यानी कि कंपटीशन होने लगी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में सो लोअर प्रीमियम में बेटर सर्विसेज मिलने लगी देन मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए भी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मीन सो सेक्टर खड़ा होने लगे यूनिट बनेंगे वो सब एंड टू ब्रिंग द सेल्फ डिसिप्लिन सेमाउंट द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक सेल्फ डिसिप्लिन होने लगा कंपटीशन होती थी एंड टू क्रिएट द मेकेनिज्म फॉर कंप्लेन रिड्रेसल्स एट्सेट्रा क्रिएट द मेकेनिज्म फॉर अ कंप्लेन रिड्रेसल्स यानी जो कंप्लेन है उसका सॉल्यूशन आना चाहिए तो वो भी एक मेकेनिज्म यानी कि उसका वो डेवलप हो गया नाउ पोस्टल सर्विसेज ये पूरी इंश्योरेंस सर्विसेज का पॉइंट था नाउ पोस्टल सर्विसेज नॉर्मली नाव अड इज वी कैन नॉट सी द पोस्टल सर्विसेज सो मच यार यूजिंग दी पोस्टल बट बहुत कम हो रहा है डे बाय डे पोस्टल सर्विसेज जब ये मोबाइल और एक्सेट्रा आ गया है तो ना पोस्टल सर्विसेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी इन अ इन द रिटर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इट इज अ एसेंशियल टू पास ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनदर स्पीडीली एंड विदाउट इंटरप्शन द सेम सर्विसेज कैन बी अवेलेबल थ्रू प्राइवेट पोस्टल सर्विस यानी कि कुरियर सर्विस और आंगड़िया टू तो ये सर्विस गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है वो प्राइवेट यानी कि हम बोल सकते हैं उसे कुरियर सर्विस और दी आंगड़िया से भी ये प्रोवाइड हो रहा है टू इंडिविजुअल्स एंड अ बिजनेस यूनिट इंडिविजुअल और बिजनेस यूनिट को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड अ कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर मोर देन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स से भी पहले मीन्स इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट चल रहा है द पोस्टल डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज अदर देन जस्ट पोस्टल सर्विस लाइक मनी ऑर्डर एक्सेप्टेंस ऑफ अ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिपोजिट अब हम पोस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिपोजिट कर सकते हैं जैसे किसान विकास पत्र है या पाई एस की फिक्स डिपोजिट है उसमें भी अब अकाउंट ओपन कर सकते हैं पोस्ट के भी अब तो ए टी एम कार्ड आ गए बहुत कुछ मीन्स चेंजेस हो रहे हैं लाइक बैंकिंग जैसी सभी सर्विस अब पोस्टल वाले प्रोवाइड करने लगे लाइक इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड सर्विस इज ऑफ एजेंट ऑफ एंड बी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मैनी स्कीम्स इट ऑल्सो प्रोवाइड दी सर्विस ऑफ पेइंग इन रिटेलमेंट रिटायरमेंट पेंशन इट हैज गॉट लाइसेंस टू प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज एंड हैंस इट एक्ट एज अ बैंक टू इट्स कस्टमर देर आर मोर देन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया आउट ऑफ इट ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट आर सेटअप इन रूरल एरिया जिसमें से नाइन्टी परसेंट रूरल एरिया में सेटअप्स हैं एंड इट प्रोवाइड दी फॉलोइंग सर्विसेज उनकी सर्विसेज क्या क्या हैं तो जनरल पोस्ट लेटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट कार्ड इनलैंड लेटर कवर एट्सेट्रा तो हम मीन्स नॉर्मल पोस्ट कार्ड से और मीन्स इनलैंड लेटर्स कवर जो है उसी से हम मीन्स यानी कि कोई इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं और किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यानी कि कम्युनिकेशन हो सकता है नाउ रजिस्टर्ड पोस्ट तो पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड दी सर्विसेज ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट सर पोस्ट आर डिलीवर्ड बाय दी पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर विच द चार्ज आर मोर देन दी जनरल पोस्ट कम्युनिकेशन यानी जनरल पोस्ट से हम रजिस्टर्ड पोस्ट में ज़्यादा चार्ज ले रहे इफ द सेंडर ऑफ द पोस्ट रिक्वायर्स अ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नेचर ऑफ रिसीवर्स यानी कि एक्नोलेजमेंट सम एक्स्ट्रा चार्ज विल हैव टू बी पेड सपोज के सामने वाले को मीन्स तुम्हारा लेटर मिल गया है वो प्रूफ चाहिए तो वो सिग्नेचर करके मीन्स वो रिटर्न मीन्स तुम्हारे पास एक रिसिप्ट आएगी दैट इज़ द रजिस्टर्ड पोस्ट बट उसके लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करना है नौ पार्सल सर्विसेज पार्सल हमें पता है एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत सारे पार्सल्स मीन्स भेज रहे हैं ऑल प्रोडक्ट अदर देन दोज प्रोहिबिटेड बाय दी लो यानी कि गवर्नमेंट में जो इलीगल बिजनेस के जो है वो नहीं भेज सकते अदरवाइज सभी प्रोडक्ट्स हम पार्सल फैसिलिटीज में भेज सकते हैं बाय द लो कैन बी सेंड इन दी फॉर्म ऑफ 
पार्सल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इफ नीडेड इंश्योरेंस इज टेकन फॉर दी पार्सल्स टू बुकिंग ऑफ दी पार्सल्स कैन बी डन फ्रॉम एनी पोस्ट बुकिंग ऑफ दी पार्सल डन फ्रॉम एनी किसी भी पोस्ट से हम यानी कि बुकिंग कर सकते हैं जनरली इज द सेंडर ऑफ दी पार्सल पेज फी टू दी पोस्ट ऑफिस यानी कि जो सेंडर है वो मीन्स उसी पोस्ट ऑफिस में उसकी फीस पे कर रहा है नाउ वैल्यू पेएबल पोस्ट दैट कॉल ऑफ वी पी अभी भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जैसे गोल्ड वाले एक्सेट्रा उसमें वी पी हो रहा है वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट तो इन पार्सल सर्विस वी पी पी इज अ मोर पॉपुलर एनी प्रोड्यूसर और अ सेलर ऑन रिसीविंग एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट सेंड अ पार्सल थ्रू द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड द रिसीवर्स ऑफ द पार्सल पेज द पार्सल चार्जेस एंड ऑल्सो द प्राइज विच इज प्री डिसाइडेड टू द पोस्टल डिपार्टमेंट विच इन टर्न इट पार्स ऑन द सेंडर तो सिंपल है कि सेंड अ पार्सल थ्रू द पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट की वो भेज देंगे एंड द रिसीवर ऑफ द पार्सल पेज द पार्सल चार्जेस यानी पार्सल के जो चार्जेस है वो पे करेंगे एंड ऑल्सो द प्राइज विथ द प्री डिसाइडेड यानी कि जो वैल्यू जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो टू द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड विच इन टर्न इट पास ऑन दी सेंडर और वो मीन्स पोस्टल डिपार्टमेंट सेंडर को बेच देगा तो ये मीन्स सिंपली वी पी पी है नेक्स्ट स्पीड पोस्ट और पार्सल द पोस्टल डिपार्टमेंट गारंटी टू डिलीवर द पोस्ट और पार्सल विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम कई बार कोई इमरजेंसी में पार्सल भेजना हो या कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं एक्सेट्रा तो स्पीड पोस्ट में एक पर्टिकुलर उन्होंने जो टाइमिंग पीरियड मेंशन किया है उतने टाइम में वो मिल जाएगा विद इन द प्लेस डिसाइडेड इन इंडिया इंडिया में किसी भी प्लेस पर द चार्जेस आर हायर फॉर अ स्पीड पोस्ट पार्सल देन जनरल पोस्ट पार्सल इट कैन ऑल्सो भी इंश्योर इफ रिक्वायर्ड और हम इंश्योरेंस भी उसका ले सकते हैं जो कोई रिक्वायरमेंट है तो नाउ एक्सप्रेस पार्सल This service is available for both individuals and business units. Express parcel is sent very speedily within the prescribed time limit. Postal department sends either through air or through any other fast route. यानी कि by plane बेच सकते हैं या तो फिर किसी भी fast route से The fees for this is even higher than the speed post. Express parcel जो है उसकी जो charges है वो speed post से भी ज़्यादा होने वाले हैं Now saving services, recurring deposit, term deposit, nationalized KVC, IF, postal insurance, monthly scheme, money order, बहुत कुछ means points हैं So आज हम express parcel service तक करेंगे Next यानी जो हमारा है वो हम maximum points को cover करेंगे So आज हम यहीं पर complete करते हैं Next video हम करेंगे हमारे next lesson Thank you very much Next lecture में हम आगे start करने वाले हैं तो थैंक यू